Bueno, Danza Abierta siempre ha usado, eh, o sea, ha sido una compañía que trabaja de una manera diferente, ¿no? no tanto con la técnica del movimiento, sino a través de la improvisación. Era un trabajo de danza, investigando la danza teatro, eh, algo que para mí era novedoso. Y bueno, ya de hace 10 años, cuando vine a vivir aquí, eh, empecé a trabajar primero como bailarina y ahora, pues hace tres años, empecé a, a coreografiar dentro de la compañía. Son es una obra estrenada hace ya un año y medio en los que realmente se habla de las relaciones personales de eh, cinco personas eh, cerradas en un lugar donde de pronto empiezan a surgir eh, un montón de, de cosas entre ellos. Está situado en La Habana, en La Habana de hoy, una Habana actual, donde se usan imágenes actuales de La Habana, eh, una música compuesta también por X, y que es una música cubana, pero también actual, muy contemporánea. Y hablamos un poco de la problemática, los sueños y los deseos de la gente aquí en Cuba. Yo como coreógrafa planteo una idea y entonces los bailarines aportan, eh, y, o sea, se crea el movimiento a partir de la improvisación y entonces el movimiento es mucho más autóctono del bailarín y lo reconoce más, ¿no? Y entonces es, es mucho más fácil el entendimiento. Eh, se trabajan otras técnicas más teatrales y entonces se, se trabaja como un laboratorio en el que se están proponiendo constantemente ideas, los bailarines intervienen, el músico interviene, el creador y, y es... Es un trabajo más de conjunto, de equipo. La pieza Malsón tiene cinco bailarines. X, que va trabajando la música y las imágenes junto conmigo, y Guido Ali, que, es, que hace la dirección artística también. Y, y en la próxima obra vamos a tratar de incorporar otro, otro bailarín más, en el que sea un formato de seis bailarines. Pero nos gusta trabajar con poca gente. Eso nos da más movilidad y además nos parece que, que puedes trabajar más cada uno de los personajes. Es decir, pienso que en las grandes compañías a veces pasa un poco pues que se trabaja al conjunto, ¿no? Un grupo de bailarines que se mueven más de, de, como, como sin, sin trabajar tanto la individualidad de cada persona. Aquí cada personaje tiene un papel muy protagónico, muy importante, ¿no? Danza abierta casi siempre 
ha tenido bailarines que se mantienen muchos años. Eso también es una diferencia con otras compañías, ¿no? Eh, no en vez de renovar rápidamente, creemos que los bailarines cuando maduran pueden aportar cada vez más. Están, se alimentan más, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental de, 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 de todo lo que ellos viven. Una de las bailarinas de Malzón, por ejemplo, no tiene formación académica, pero era una persona que nos parecía muy interesante, una persona muy creativa y que nos aportaba realmente ¿no? en, el, en, el, en la creación y se incorporó. Entonces, eh, eh, tampoco nos gustan los bailarines que sean iguales, que se muevan igual y que se parezcan físicamente, que justamente en otras compañías es lo contrario. A nosotros nos gusta que sean eh, especiales y diferentes y, y sacar de esas rarezas y de, de esas individualidades. Ajá. Ya. Agua. Que sigue, 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 eh, O sea, yo estoy ahora haciendo el nuevo proceso. Sigue. Es una pieza, no tiene ni nombre. Estamos empezando. Creo que va a estar ubicada en una especie de cabaret cubano. Pero voy a tratar de que el espectador pueda entrar en la parte de atrás, en lo que no se ve. Generalmente uno siempre ve la parte de fuera, ¿no? Cuando el bailarín está maquillado y, y bonito y bailando y detrás de todo eso hay un montón de cosas que no se ven, detrás del telón. Y estamos trabajando un poquito ahí, pero hablando también de lo, de lo que hay detrás de las cosas, que no se ve. No hagan las acciones, ya que no hay nada, no hagan la, no hagan la acción como si fuera una pasada. Oh. Un, dos... Un. Síguelo, Taimi, síguelo, 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 síguelo. ¿Pan? La Habana eh, no se puede explicar. La Habana se tiene que vivir. A veces a, me costó un poco al principio <ríe> entender La Habana y entender a los cubanos. La Habana tiene un tiempo muy especial, tiene una luz muy especial y, y si te gusta, te enamoras y te quedas aquí. Y luego qué difícil es volver a, a tu sitio, ¿no? Yo ahora me siento más extraña en Barcelona que aquí. Antes en España había muchas cosas que me preocupaban y esto me hacía tener todo el tiempo la mente pensando en cómo iba a resolverlas. Y aquí he aprendido que de pronto, eh, pues bueno, ya veremos, ya se resolverá. Y puedo de pronto vivir la vida de una manera un poco más tranquila.